Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohamed Javad Zarif anasema utawala wa Trump haupendi diplomasia na una kiu cha kuingia vitani. Hii ni baada ya Marekani kuongezewa kuongeza vikwazo dhidi ya nchi yake. Vikwazo hivi vipya vinamlenga kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Ali Khamenei na washirika wake. Bwana Trump anawalaumu kwa kile anachosema kuhusika katika uchokozi kwenye eneo hilo. Lakini Iran inasema hatua hizi za sasa zimefunga milango yote ya mchakato wa kidiplomasia kati ya Tehran na Washington. Hii hapa taarifa ya waziri Hamsein. Huyu ni rais ambaye anaamini wino wa kalamu una nguvu zaidi kuliko Kombora. Baada ya kuamua kutolipiza kisasi kutokana na Iran kuangusha ndege ya Marekani sio kuwa na rubani, Donald Trump alitangaza hatua zinazomlenga kiongozi wa kidini wa Iran kwa kupiga tanchi mali zenye thamani ya mabilioni ya madola. Hatua hizi ni majibu makali na sahihi kwa uchokozi wa Iran uliokithiri. Tutaendelea kuweka shinikizo kwa Tehran. Iran haitakuwa na silaha za nuklia hata kidogo. Alisema hii ni kutokana na mashambulio dhidi ya meli kadhaa za mafuta kwenye mlango wa bahari wa Hormuz na pia kwa ile ndege isiyokuwa na rubani. Vikwazo viliyekwa dhidi ya Iran kwa hofu kuwa inatumia mradi wake wa nuklia kutengeneza silaha. Vikilenga hasa sekta muhimu za uchumi kama vile mafuta, bidhaa za kupelekwa nje ya nchi, mabenki pamoja na biashara za uchukuzi baharini. Mwaka 2015 Iran ilikubaliana na Marekani, Uingereza na nchi zingine nne kupunguza shughuli zake za nyuklia na matokeo yake wapunguziwe vikwazo. Iran ikaweza kufanya biashara ya mafuta na kutumia mfumo wa fedha duniani. Alafu mwaka jana Rais Trump akatangaza kujiondoa kwenye makubaliano hayo na kurudisha vikwazo vyote dhidi ya Iran na nchi zinazofanya biashara nao. Balozi wa Iran katika umoja wa mataifa alieleza kukero kwake. The US decision today Uamuzi wa Marekani leo kuongeza vikwazo dhidi ya Iran ni ishara nyingine ya kuendeleza uovu dhidi ya watu wa Iran na viongozi wake. Marekani haiheshimu sheria na kanuni za kimataifa pamoja na maoni ya walio wengi katika jamii ya kimataifa. Hakuna shaka kwa sehemu kubwa vikwazo hivi vinaathiri uchumi na wanaonunua bidhaa kote nchini. Lakini hakuna ushahidi kwa sera za Trump za kuzidisha shinikizo zinawaathiri viongozi wa nchi. Wazir Hamsin, BBC.